আজকে আমি তোমাদের এগারো নম্বর অনুশীলনের উদাহরণ চার নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো তো আজকে আমার অনুশীলনে এগারোর পর্ব নং উনিশ উনিশ নং পর্বে আমি তোমাদের উদাহরণ চার নং সমাধান করাবো দেখো উদাহরণ চার কি বলা হয়েছে যে তিরিশ পঞ্চাশ নম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় কোন শ্রেণীর ২০ জন শিক্ষার্থীর দেখো বিশ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নাম্বার দেওয়া হলো এখন বলা হয়েছে গণিতে প্রাপ্ত নাম্বার দেওয়া আছে বিশ জন শিক্ষার্থীর তো প্রাপ্ত নম্বরের গাণিতিক গড় নির্ণয় করো দেখো গাণিতিক গড় নির্ণয় করতে বলছে সেক্ষেত্রে কোনো কিছু নাই জাস্ট সবগুলো যোগ করো যোগ করে বিষ দিয়ে ভাগ করো ভাগ করলে অ্যান্সার শেষ তো আমরা লিখছি নম্বরগুলো সমষ্টি তাহলে চল্লিশ যোগ একচল্লিশ যোগ পঁয়তাল্লিশ এভাবে যোগ দিয়ে লিখে ক্যালকুলেটারে যোগ করেছি করলে আসছে সাতশো পনেরো দেখো আমার যোগ আসছে যোগ ফল আসছে সাতশো পনেরো এগুলো সবগুলোকে যোগ করেছি যোগ করলে আসছে সাতশো পনেরো অতএব গাণিতিক গড় সমান নম্বরগুলোর সমষ্টি ভাগ নম্বরগুলোর সংখ্যা নম্বরগুলোর সমষ্টি হচ্ছে সাতশো পনেরো আর নম্বরগুলোর সংখ্যা হচ্ছে বিশ দেখো নম্বরগুলোর সমষ্টি হচ্ছে সাতশো পনেরো আর নম্বরগুলোর সংখ্যা হচ্ছে বিশ সাতশো পনেরো ভাগ বিশ সমান আসে পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ তাহলে অতএব নির্ণ গাণিতিক গড় পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ দেখো আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার শেষ জাস্ট কিছুই না জাস্ট সবগুলো নম্বর যোগ করো এখানে যে কয় যে নম্বরগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যোগ করো যেহেতু বিশ জনের দেওয়া আছে তাহলে বিশ দিয়ে ভাগ দাও ভাগ দিলে কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে আসবে তো যে ব্যাপারটা থাকে এখানে কিন্তু আর একটা পদ্ধতি আছে সেটা হলো যে এই গড় নির্ণয়ের অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করা যায় খুব সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো যদি উপাত্ত থাকে সেক্ষেত্রে গড় নির্ণয়ের আর একটা সূত্র আছে তো আমরা সেই সূত্রটাও শিখাবো তবে যদি এমনি নির্ধার মানে উল্লেখ করে না দেয় যে গড় নির্ণয় করতে বলে তবে এই নিয়মে করলেই ভালো হবে তো এখন আমরা সেই নিয়মটাও শিখবো শিখে রাখবো যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির গড় নির্ণয় দেখো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গড় নির্ণয় অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে তো দেখো প্রথমে আমরা ধরে নিব মনে করি অনুমিত গড় ধরে নিলাম যে এটার অনুমিত গড় হচ্ছে তিরিশ তিরিশ আমরা ধরে নিয়েছি যে মনে করি অনুমিত গড় এ সমান তিরিশ এখন আমরা উপাত্তগুলোকে লিখছি এরপরে এক্স আই মাইনাস এ বের করছি মানে এইটার থেকে এ বাদ দিব মানে এক্স আই মাইনাস এ বের করব এরপরে বের করব ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো দেখো উপাত্তগুলো আমরা লিখছি প্রথমে চল্লিশ ছিল তারপরে একচল্লিশ এইভাবে লিখছি সবগুলা লিখছি এরপরে এক্স আই মাইনাস এ মানে এই এই উপাত্তর থেকে তিরিশ বাদ দেব চল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দিলে হয় দশ একচল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দিলে হয় এগারো পঁয়তাল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দিলে হয় পনেরো আঠারো থেকে তিরিশ বাদ দিলে হয় মাইনাস বারো এইভাবে আমরা লিখছি এগুলো এরপর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা দেখো প্রথমে দশ আছে দশ এই দশ আর এগারো যোগ করলে হয় একুশ একুশ আর পনেরো যোগ করলে হয় ছত্রিশ ছত্রিশ থেকে বারো বিয়োগ করলে হয় চব্বিশ নিয়ম হচ্ছে প্রথমটা প্রথমটা প্রথম দুইটা যোগ করে দ্বিতীয়টা প্রথম তিনটা যোগ করে তৃতীয়টা এই টোটালটা যোগ করলে যেহেতু এটা চিহ্ন মাইনাস যোগ করলে যোগ করলে এটা বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে যোগ করলে হয় চব্বিশ এই টোটালটা যোগ করলে পঁয়ত্রিশ এইভাবে আমরা বের করব ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো দেখো এখানে বিয়োগ ফলের সমষ্টি মানে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার টোটাল সমষ্টি আমরা পেয়েছি হচ্ছে একশো পনেরো দেখছো দেখো একশো পনেরো পেয়েছি টোটালটার ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট পেয়েছি হচ্ছে একশো পনেরো বিয়োগ ফলের সমষ্টি হচ্ছে একশো পনেরো আর বিয়োগ ফলের গড় আমরা বিয়োগ ফলের গড় বের করব গড় কিভাবে বের করব বিয়োগ ফলের সমষ্টি ভাগ যত আছে তাহলে বিয়োগ ফলের সমষ্টি হচ্ছে একশো পনেরো ভাগ বিশ তাহলে একশো পনেরো ভাগ বিশ সমান আসে পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ এবার দেখো প্রকৃত গড় প্রকৃত গড় সমান হবে হচ্ছে অনুমিত গড় যে গড়টা আমরা ধরে নিয়েছিলাম অনুমিত গড় যোগ বিয়োগ ফলের গড় অনুমিত গড় হচ্ছে তিরিশ আর বিয়োগ ফলের গড় হচ্ছে পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ তাহলে তিরিশ যোগ সাত পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ সমান পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ এটাই হচ্ছে আমার উত্তর তুমি এইভাবে গড় বের করতে পারো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে তবে স্কুলের পরীক্ষায় অনেক সময় তোমাদের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি উল্লেখ করে দেয় তো উল্লেখ করে দিলে সেক্ষেত্রে তোমাকে এইভাবে গড় বের করতে হবে এইভাবে গড় বের করলে হবে না দেখো অঙ্কটা কিন্তু সহজ জাস্ট প্রকৃত গড় সমান অনুমিত গড় যোগ বিয়োগ ফলের গড় যে অনুমিত গড় মানে অনুমান করে যে আমরা গড় ধরেছি সেই গড় আর বিয়োগ ফলের গড় এসেছে বিয়োগ ফলের গড় এসেছে হচ্ছে পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ যোগ করলে আসে পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ এখন অনেকের একটা ধারণা থাকে যে অনুমিত গড় আমি অনুমিত গড় এ সমান তিরিশ ধরেছি এখন যদি তুমি এখানে অনুমিত ঘর গড় অন্যরকম ধরো মনে করো যে চল্লিশ ধরো পঁয়ত্রিশ ধরো সেক্ষেত্রে একই আনসার আসবে সেক্ষেত্রে যদি মনে করো আমি অনুমিত ঘর গড় এখানে 
চল্লিশ ধরি চল্লিশ ধরলে যে ব্যাপারটা আসবে দেখবে ক্রমজনিত গণসংখ্যা আসবে মাইনাস পঁচাশি আসবে এবার মাইনাস পঁচাশি আসবে তাহলে বিয়োগ ফলের গড় আসবে মাইনাস পঁচাশি ভাগ বিশ সমান আসবে মাইনাস চার দশমিক দুই পাঁচ এবার তাহলে প্রকৃত গড় সমান অনুমিত গড় বিয়োগ যোগ বিয়োগ ফলের গড় বিয়োগ করলে এই একই আনসার আসবে তুমি অনুমিত গড় যা ইচ্ছা ধরতে পারো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই যা ইচ্ছা বলতে তুমি তিরিশে ধরছি আমি তুমি চল্লিশ ধরতে পারো পঁয়ত্রিশ ধরতে পারো ধরলেও কিন্তু তুমি এই কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারই পাবে দেখো উপাত্তের সংখ্যা এক্স আই ধরছি যে উপাত্তগুলো ছিল এরপরে এক্স আই মাইনাস এ করবো তার মানে এইটার থেকে তুমি যে এ ধরবে এটার থেকে সেটা বাদ দিবে আমি তিরিশ ধরছিলাম তাহলে চল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দিলে দশ হয় একচল্লিশ থেকে তিরিশ বাদ দিলে এগারো হয় এইভাবে লিখছি এরপর ক্রমজনিত গণসংখ্যা প্রথমটা প্রথমটা প্রথম দুইটা যোগ করে দ্বিতীয়টা এইভাবে আমরা ক্রমজনিত গণসংখ্যা বের করছি এখানে বিয়োগ ফলের সমষ্টি মানে ক্রমজনিত গণসংখ্যার লাস্টে যেটা আসছে সেটা হলো বিয়োগ ফলের সমষ্টি আর বিয়োগ ফলের গড় কেমনে বের করবো সেটা হলো বিয়োগ ফলের সমষ্টি ভাগ টোটাল আছে বিশ তাই বিশ দিয়ে ভাগ দিব আসে পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ তাহলে প্রকৃত গর সমান অনুমিত গর যোগ বিয়োগ ফলের গর এবার অনুমিত গর হচ্ছে তিরিশ আর বিয়োগ ফলের গর হচ্ছে পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ যোগ করলে এটা আসে এটা হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তবে এটা কিন্তু অবিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে এই নিয়মে করতে হবে কিন্তু বিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে মানে যদি শখ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরকম হবে আবার বলছি যদি শখ থাকে তাহলে কিন্তু তুমি এই নিয়মে করলে হবে না তখন কিন্তু অন্য নিয়মে হবে এখন অবিন্যস্ত উপাত্ত দিয়ে আছে তাই এই নিয়মে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় আছে গড় বের করতে পারবে কিন্তু যদি শখ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরকম যদিও শখ যদি থাকে সেক্ষেত্রে গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা তোমাদের এইটের সিলেবাসে সেভাবে কোথাও করা নাই উদাহরণেও নাই অনুশীলনে তো নাই তবে নাইন টেনে নাইন টেনের বইতে যে কিন্তু তুমি জেনারেল ম্যাথের সতেরো অধ্যায় যে দেখবা যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করতে বলার আছে সেখানে যে কিন্তু সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করতে হবে সেখানে ছকের ক্ষেত্রেই বেশি দেওয়া আছে মানে বিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রেই বেশি দেওয়া আছে তো আশা করি যে এই অঙ্ক কিন্তু তোমাদের স্কুল পরীক্ষায় বেশি আসে সুতরাং তুমি যদি স্কুলে প্রশ্ন কঠিন আসে সেক্ষেত্রে এই অঙ্ক আসতে পারে তো আশা করি যে তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ তো পরবর্তী লেকচারগুলোতে আমি তোমাদের উদাহরণের বাকি অঙ্কগুলো সমাধান করাবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে